হচ্ছে একটু দেখব সেটা হচ্ছে বিডব্লিউ ডি বিজয় ষোলো তেরাশ ছিল আরও দুই তিনটা কোয়েশন আসে এই ধরনের ম্যাথ কিন্তু বারবার বোর্ডের পরীক্ষা গুলোতে আসে সো এডেন্সিটিতে শর্ট ওয়াজ মেড অন এ সাবগ্রেড সয়েল উইথ দ্য ফলোয়িং রেজাল্ট আচ্ছা কী কী দেওয়া দেখি ওয়েট অফ দ্য সয়েল ফ্রম হোল হেয়ার ওয়েট অফ দ্য সয়েল ফ্রম হোল তাহলে ওয়েট দেওয়া আছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডাব্লিউ আচ্ছা উইথ আমরা উইথ বলি এখানে উইট হচ্ছে কত টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর আচ্ছা এখানে ম্যাচ অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়েট যদি বলি এটা একটা ম্যাচ ফোর ফাইভ কেজি অর্থাৎ এটা এম এম মেকোস হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ কেজি ওকে বলিম অফ দ্য হোল উইচ ইস ভি ওয়ান টু জিরো জিরো সেন্টিমিটার কিপ আচ্ছা এরপর ময়েশ্চার কন্টেন্ট দুইটা দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ডাব্লিউ সয়েলের বারো পার্সেন্ট হুইচ ইস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু হচ্ছে ওপটিমাম ময়েশ্চার কন্টেন্ট দেওয়া আছে দুইটা এটা ওপটিমাম ডাব্লিউ নট দিস আমি জিরো পয়েন্ট টু আচ্ছা এরপর ওয়েট ডেন্সিটি হোয়েন কম্পেক্টেড এত আচ্ছা ওয়েট ডেন্সিটি তাহলে রো ডাব্লিউ না এটা রো ওয়েট কন্ডিশনে যাই হোক ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফোর গ্রাম পার সিসি ওকে সো আমরা ডিজাম দ্য পার্সেন্টেজ অফ কম্পেকশন বেড করতে বসে সো আমরা জানি হচ্ছে উইনো দ্যাট পার্সেন্টেজ 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 অফ কম্পেকশন কম্পেকশন ওকে পার্সেন্ট ফর্মুলা হচ্ছে আর ইকুয়ালস ছিল হচ্ছে গামা ডি ফিল্ডের ডিভাইড বাই গামা ডি লাইভের লাইভের ইন্টারাকশন ওকে তো এখানে কী কী দেওয়া আছে দেখি ওয়েট বা ম্যাচ যেটা সেটা দেওয়া আছে আর একটা ভি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে সয়লের দুইটা তাহলে এখান থেকে গামা ইজিলি বের করা যাবে অর্থাৎ গামা যেটা ইউনিট ওয়েট গামা যেটা সেটা হচ্ছে কি এম বাই ভি আমরা জানি এটা সো এম হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড কারণ কেজি থেকে গ্রামে নিয়ে যেতে পেরে সেন্টিমিটার কিউব আছে এই জন্য সো ওয়ান টু জিরো জিরো সেন্টিমিটার কিউব সো এটা হিসাব করলে আমাদের কত আসবে আচ্ছা এটা হিসাব করলে আসবে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু এক হাজার বা ওয়ান টু জিরো জিরো ওকে সো এটা আসবে টু পয়েন্ট জিরো ফোর গ্রাম পার সিসি আচ্ছা এটা আসলো সো এটা হচ্ছে গামার বেলু আমার লাগবে হচ্ছে গামা ডি গামা ডি হচ্ছে ড্রাই কন্ডিশনে গামা বের করা লাগবে সো গামা ডি কস আমরা জানি হচ্ছে গামা বাই ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ডাবলিউ এটা আমরা ফিজিক্যাল পাওয়ার ফর্মুলাতে দেখাইছিলাম সো এখন আমরা কি করব গামা ডি একটা ফিল্ড একটা ল্যাবে তাহলে আলাদা আলাদা বাই করি যে গামা ডি ফিল্ড কলস কি জানি আমরা এই কী জিনিস এই ফর্মুলাটাই জানি কিন্তু এক্ষেত্রে গামা গামা বসবে যে টু পয়েন্ট জিরো ফোর কিন্তু ডাব্লিউটা কোনটা বসবে এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু বসবে কারণ আমরা বলছিলাম যে এটা ফিল্ডে সয়েল স্যাম্পলের সো এটা হিসাব করলে আমরা আসবে আমাদের আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট টু গ্রাম পার সিসি ওকে আচ্ছা এরপরে গামা ডি ল্যাব ল্যাবের ক্ষেত্রে ফর্মুলা হচ্ছে একই ফর্মুলা কিন্তু এখানে আমার মান যদি হবে জিরো পয়েন্ট বসবে কিন্তু ডাব্লিউ যেটা সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ নট হবে অপটিমাম কন্ডিশন কারণ আমরা জানি যে ল্যাবের ক্ষেত্রে অপটিমাম কন্ডিশনটা বসাইতে হবে আচ্ছা টু টু তো এটা হিসাব করলে আমাদের আসবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন গ্রাম পার সিসি ওকে সো আর ইকুয়ালস আমরা জাস্ট বেলুগুলো বসাই দিব ওয়ান পয়েন্ট এইট টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইন্টু একশো পার্সেন্ট ভাগ করলে আমাদের এখানে এই দুইটা হিসাব করলে চলে আসবে আমাদের তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট টু ডিভাইড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইন্টু একশো তাহলে আচ্ছা ওয়েট এস ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন পার্সেন্ট হবে তো বাস্তবে এটা সম্ভব পসিবল না এটা বাস্তব ক্ষেত্রে তো এখানে কোনো একটা জায়গায় হয়তো যে ফর্মুলা ইয়া যে ভ্যালু ছিল ওই ভ্যালু একটা দুটা হয়তো এদিক ওদিক হয়েছে এই জন্য এটা সবসময় একশো নিচে হবে আর যে ভ্যালুটা একশো নিচে হবে নর্মালি আচ্ছা সো এক্ষেত্রে এই ভ্যালুগুলো ইউজ করলে আমরা এই ভ্যালুগুলো যদি ইউজ করে থাকি যেগুলো দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একশো চোদ্দো দশমিক ফোর সেভেন পার্সেন্ট আসবে আর এই ভ্যালু সো প্রথম যে প্রবলেম এটা এখানে শেষ হবে টোটো একটা কারেকশন আছে এক্ষেত্রে আমি বলছি যে এখানে গামার ডি ল্যাব যেটা সেটা হচ্ছে টু হবে 
তো ফিল হয়ে গেছে টু পয়েন্ট জিরো ফোর হবে ঠিক আছে সমস্যা নাই তো ল্যাবের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা বেলু দেওয়া আছে ওয়েট ডেন্সিটি হোয়েন কম্প্যাক্টেড ওয়ে কম্প্যাক্টেড যখন করবো তখন ওয়েট ডেন্সিটি আমরা জানি যে ল্যাবে আমরা কম্প্যাক্টেড করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফোর দেওয়া আছে এটাই বসাতে হবে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফোরই বসাতে হবে গ্রাম পার সিসিতে আছে এটা বসালে কিন্তু বেলুটা এটাই আসবে বেলু ঠিক আছে জাস্ট এখানে একটু কারেকশন হবে সো এভাবে করতে হবে কিন্তু আমাদের এখানে ম্যাথটা শেষ হবে আমরা সেকেন্ড ম্যাথ যেটা এটা তো চলে যাবো ওকে কম্পাকশন টেস্টের সেকেন্ড যে প্রবলেমটা এটা একটু দেখব দ্য সয়েল ইউজ ইন এমবারমেন্ট কনস্ট্রাকশন ইজ ফাউন্ড টু হ্যাভ এ এম ডি ডি ম্যাক্সিমাম ডেন্সিটি টেস্টের যেটা ম্যাক্সিমাম ড্রাই ডেন্সিটি অফ এত তাহলে এখানে কী দেওয়া আছে এম ডি ডি মানে বলছিলাম যে ম্যাক্সিমাম ড্রাই ডেন্সিটি ওকে সো গামা ডি ম্যাক্স ম্যাক্স মানে কোনটা ম্যাক্স মানে ল্যাবের যেটা সেটাই অর্থাৎ নাইনটিন কিলোমিটার পার মিটার কিপ ওকে ফ্রম দ্য স্ট্যান্ডার্ড পক্ষ টেস্ট সেটা স্ট্যান্ডার্ড পক্ষ টেস্ট করছে ওখানে এটা পাইছে বলছে দ্য স্পেসিফিকেশন আর মিনিমাম নাইনটি পার্সেন্ট কম্পেকশন হইতে হবে স্পেসিফিকেশন হচ্ছে না মিনিমাম নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কম্পেকশনটা হওয়া লাগবে আফটার ফিনিশিং এ লেয়ার বাই রোলার এ ব্লক অফ সয়েল ইজ এক্সট্রাক্টেড ফ্রম দ্য কম্পেকশন লেয়ার ইউজিং এ পাইভ সেকশন অফ এত এম এম ল্যান্ড এট এত এম এম ইন্টারনাল ডায়ার তো একটা ফাইভ সেকশন ইউজ করে আমরা কী করছি এক্সট্রাক্ট ফ্রম দ্য কম্পেকশন লেয়ার কম্পেকশন লেয়ারকে এ লেয়ার ইজ রোল্ড সরি আফটার ফিনিশিং এ লেয়ার ফিনিশিং এ লেয়ার বাই রোলার রোলারের মাধ্যমে ফিনিশ করার পরে এ ব্লক অফ সয়েল একটা সয়েল নিচে কীভাবে পাইপ সেকশন ইউজ করে যে ফাইপ সেকশনের ল্যান্ড দেওয়া আছে তার ল্যান্ড দেওয়া আছে এবং ডায়া দেওয়া আছে ল্যান্থ হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এম এম ডায়া দেওয়া আছে সরি ল্যান্থ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড ডায়া হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এম এম অর্থাৎ একটা ফাইভ দিয়ে এটা এরকম তাহলে এই যে শেপটা হবে যে সয়েলের যে শেপটা হবে কারণ এটা দিয়ে ফাইভ দিয়ে বেশি মানে সয়েলের শেপটা এখন এটা এটা হবে সিলিন্ডিকার শেপ যেটার এল হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এম এম আর ডায়া যেটা সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এম এম এটাই আচ্ছা এরপরে তাহলে এটা সয়েল হয়ে গেছে এখন আচ্ছা এটা লাই ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই ওয়েট অফ এক্সটার্নাল সয়েল ইজ এইট সিক্স ফাইভ অ্যান্ড এইট টেন অর্থাৎ আর কী দেওয়া হচ্ছে বলতেছি যে ওয়েট ওয়েট আর কি ওয়েট ওয়েট যেটা সেটা দেওয়া হচ্ছে আর একটা যে ড্রাই ওয়েট দেওয়া হচ্ছে তার মানে ড্রাই ওয়েটটা আমরা লিখবো এখানে এম ড্রাই ওয়েট যেটা সেটা হচ্ছে এম ড্রাই ড্রাইয়ের জন্য ডি দি এম ডি কোস হচ্ছে আটশো দশ গ্রাম আছে আর এমটা ওয়েটের ক্ষেত্রে ওয়েটের ক্ষেত্রে কিছু লেখার দোকানে এইট সিক্স ফাইভ গ্রাম আছে আচ্ছা সো এখন আমাদের বের করা লাগবে হচ্ছে ডাস দ্য লেয়ার মিট স্পেসিফিকেশন মানে আর এর মান বের করা লাগবে কম্পেকশন বের করা লাগবে ওটা যদি সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টের বা সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট বা বেশি আসে সেক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন ওকে যদি কম আসে সেক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন খাটবে না ডাস দ্য লেয়ার মিট দ্য স্পেসিফিকেশন তখন আমাদের স্পেসিফিকেশন নট ওকে ওকে সো তাহলে আমরা জানি কি আর ইকোস হচ্ছে গামা ডি এটা হচ্ছে ফিল্ড ছিল প্রথম উপরেরটা আর এটা হচ্ছে গামা ডি এটা হচ্ছে ল্যাব বা ম্যাক্সিমাম এখানে ম্যাক্সিমাম লিখি ল্যাব আর কি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পটোর টেস্ট তো এটা ম্যাক্সিমাম আসছে আচ্ছা তো এটা দেওয়া আছে ডাইরেক্ট আমার টার্গেট হচ্ছে গামা ডি বের করা আচ্ছা তো এটা বের করার জন্য আমাদের কি করা লাগবে গামা ডি কোস আমরা ক্যাম বাই বি জানি তার মানে গামা ডি ইকোস হচ্ছে এখানে এম এম ডি বাই ড্রাইয়ের জন্য এম ডি এম ডি বাই বি তাহলে তো এখানে এম ডি দেওয়া আছে বিটা বের করা লাগবে তাহলে ভি হচ্ছে কি জানি এটা একটা সিলিন্ডার আছে তাহলে কি এটার ভলিউম যেটা সেটা হচ্ছে ফায়ার স্কোয়ার এইচ হবে তাহলে ফাইভ ডি স্কোয়ার বাই ফোর ইন্টু এইচ হবে একই কথা সো এই ভ্যালুগুলো বসাবো আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু ডি ডি এর ভ্যালু দেওয়া আছে এম এম এ দেওয়া আছে তো এটাকে মিটার কেবে নিয়ে যাই আমরা সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটা হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার আর এটা কত হবে এটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ ওকে সো জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ হোল স্কোয়ার ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর আচ্ছা তো এটা হিসাব করলে আমরা বলি আমাদের স্যাম্পল আসবে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু টু ফাইভ মাইনাস ফোর মিটার কিউব এটা মিটার কিউব আসছে কারণ আমার এখানে কিলোমিটার পার মিটার কিউব আসে সো আমার যেটা এখন রো ডি ফিল বের করবে এটা অবশ্যই কিলোমিটার পার মিটার কিউবে রাখতে হবে ও রাইট সো এখানে বসাবে এখন আমার ডি এটা হচ্ছে ফিল্ডের আর কি এটা আমি আর বলতেছি না এম হচ্ছে এমটা এম ডিটা নেবে তার মানে এইট
সো এটা হিসাব করে আমাদের আসবে হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখাই এটা গ্রামে আছে গ্রামটাকে নিয়ে যেতে হবে কিলো নিউটনে তাহলে কিভাবে নিয়ে যাব কিলো নিউটনে গ্রামকে কেজিতে নিয়ে যেতে হবে কেজিতে যাওয়ার জন্য এক হাজার দ্বারা ভাগ করবো তার মানে এখন এটা কেজিতে আসছে তাহলে কেজিতে আসলে হবে আমাদের কিলো নিউটনে নিতে হবে তার মানে নিউটনে প্রথমে নিতে হবে তার মানে আবার বলতেছি গ্রাম থেকে আমি কেজিতে যাব কেজি থেকে নিউটনে যাব নিউটন থেকে কিলো নিউটনে যাবো তাহলে প্রথমে এক হাজার দ্বারা ভাগ করছি কেজিতে আসছে এখন কেজিকে নিউটন নিয়ে যেতে হলে কোথায় হতে হবে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে আচ্ছা তাহলে ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান তাহলে এটা নিউটন আসছে নিউটন থেকে কিলো নিউটনে যাওয়ার জন্য এক হাজার দ্বারা ভাগ করতে হবে অর্থাৎ স্কোয়ার হবে এটা ঠিক আছে এটাই কিন্তু এভাবে করলে তাহলে কিলো নিউটন আসলো তখন ডাইরেক্ট কিলো নিউটন চলে আসবে সো এটা হিসাব করলে আমরা পাবো হচ্ছে সেভেনটিন পয়েন্ট নাইন কিলো নিউটন পার মিটার কিউব আচ্ছা আমি একটু হিসাব করে দেখি যে ঠিক আছে কি না বলে ওটা এইট ওয়ান জিরো ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর পয়েন্ট ফোর ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু টু ফোর মাইনাস ফোর ইন্টু সরি ইন্টু ওয়ান জিরো 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 স্কোয়ার সেভেনটিন পয়েন্ট নাইন আসছে ঠিক আছে এটা সো গামা ডি ফিল্ডে তো চলে আসছে সো আর ইকুয়ালস কী হবে গামা ডি ফিল্ড উপরে অর্থাৎ সেভেনটিন পয়েন্ট নাইন ডিভাইড বাই দেওয়া ছিল গামা ডি ম্যাক্সিমাম উনিশ ইন্টু একশো পার্সেন্ট আচ্ছা এটা হিসাব করলে আমাদের আসবে নাইনটি ফোর পয়েন্ট এই যে নাইনটি ফোর পয়েন্ট ডিভাইড বাই নাইনটিন ইন্টু একশো আর নাইনটি ফোর পয়েন্ট সিক্স সিক্স হুইচ ইস নাইনটি ফোর পয়েন্ট সিক্স হুইচ ইস সো ভেরি ভেরি ক্লোজ টু নাইনটি ফাইভ রাইট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের একদম কাছাকাছি হলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে ওকে বলা যায় কারণ নাইনটি ফোর পয়েন্ট সিক্স সেভেন যে কথা নাইনটি ফাইভের কথা মানে অনেক কাছাকাছি একদম বেশি কাছাকাছি সো এটাকে বলবো যে দ্যাট মিনস দ্য স্পেসিফিকেশন স্পেসিফিকেশন ওকে সো এখানে শেষ হবে আমাদের ম্যাথ আমরা নেক্সট এটা এখানে শেষ হবে যে কম্পেকশানে যে ম্যাথগুলো দুটাই ম্যাথ তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি লিখে দিচ্ছি এটা বুয়েটার প্যাটার্ন একটা ম্যাথ বিশেষের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট বিশেষ রিটার্নের জন্য সো এখানে শেষ হবে আমাদের কম্পেকশন আমরা নেক্সট করাবো হচ্ছে পারমিয়াবিলিটি আবার